കാലകിരണങ്ങൾ തഴുകുമി കാർക്കൂന്തൽ അമൃത് വേണിയേകുമി മുടിയഴക് അമൃത്വേണി ഹെയർ ലിക്സർ ഫോർ വിമൻ സഹ്യാദ്രി പ്രോസസ്സിലൂടെ സ്ത്രീകൾക്കായി ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ബയോടെക്നോളജി പ്രകാരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്ത ഹെയർ ലിക്സർ അമൃത്വേണി എന്നാൽ മുടിക്കുള്ള അമൃത് ഡി ക്യു സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ടി എഫ് എം ഗ്രേറ്റ് വൺ സോപ്പ് ശുഭരാത്രിയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ശുഭരാത്രിയിൽ ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ഇദ്ദേഹം ഒരു ഗാനരചയിതാവാണ് ഫ്ലൂട്ടിസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ശ്രീ ജയൻ തൊടുപുഴ വെൽക്കം ചേട്ടാ താങ്ക് യു ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വരികൾ എഴുതും അതിൻ്റെ കൂടെ ഫ്ലൂട്ട് വായിക്കും അല്ലേ ഇതിൽ ഏതാണ് കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയ ഇഷ്ടം കൂടുതൽ ഒരുപാടില്ലാണ്ട് <laughs> 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 അതെ ഫ്യൂഷൻ പ്രോഗ്രാമാണ് ചെയ്യുന്നത് തൊടുപുഴയാണ് തൊടുപുഴയാണ് വീട് അവിടെ ഒരുപാട് ഷോസ് നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് ഗാനമേള ട്രൂപ്പുകളുള്ള സ്ഥലമാണ് ട്രൂപ്പുകളുണ്ട് സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സിനിമാക്കാരുടെ ഭാഗ്യ ലൊക്കേഷൻ അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ഫ്ലൂട്ട് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം കൂടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഫ്ലൂട്ട് ഞാൻ കുഞ്ഞു നാൾ മുതൽ എനിക്ക് ഓടക്കടൽ വായന ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു റേഡിയോയിലായാലും ടി വിയിലായാലും ഈ ഓടക്കുഴൽ വായന കേട്ടാൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു അപ്പം ചെറുപ്പം മുതൽ ഞാൻ ഓടക്കുഴൽ വായിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറേ നാൾ ശേഷം തൃപ്പൂണിത്ര ഒരു ഗുരുനാഥനുണ്ട് പ്രസാദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഞാൻ ഓടക്കുഴൽ ഓഫീസ് തുടങ്ങിയത് അതെ അപ്പം അന്ന് മുതൽ ചെറുപ്പം മുതൽ ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ച് വായിക്കുമായിരുന്നു ഈ മാഷിൻ്റെ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയ പിന്നെ കുറച്ച് ഷോകൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ചെണ്ടയിൽ സ്വല്പം കമ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ ചെണ്ടമേളക്കാരനായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിങ്ങാലക്കുട കലാനിലയത്തിൽ ഞാൻ ചെണ്ട അഭ്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന് ശേഷമാണ് ഓടക്കുള്ളിലേക്ക് കിടന്നത് ഞാൻ ചെണ്ടമേളക്കാരനാണ് അച്ഛനും ചെണ്ടമേളക്കാരനാണ് ഞാനും ചെണ്ടമേളത്തിന് ഒരുപാട് പോയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ട് അതെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് ഷോകൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അതിന് ശേഷമാണ് ആദ്യം വായിച്ചു നോക്കി പാട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു വായിച്ചു നോക്കി എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പാട്ട് ഇപ്പോൾ വായിക്കാം തൃഷ്ണ എന്നൊരു പടത്തിൽ ജാനകിയമ്മ പാടിയൊരു പാട്ടുണ്ട് ബിച്ചുത്തിരമുള്ള സാറാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശ്യാം സാറിൻ്റെ സംഗീതം മൈനാകം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പാട്ട് മൈനാകം എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പാട്ടാണ് ഞാൻ അതൊന്ന് വായിക്കാം
പ്രാക്ടീസ് എല്ലാ ദിവസവും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ വായിക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രാക്ടീസ് ഒരുപാട് ചെയ്യണമെന്നാണ് മാഷ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂറൊക്കെ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ആ അത്യാവശ്യം വേണമെങ്കിൽ വായിക്കും പാട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ പാട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ഈ ഫ്ലൂട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അറിയാതെ പഠിക്കണമല്ലോ പാട്ട് പഠിക്കണമല്ലോ പഠിക്കണമല്ലോ ക്ലാസിക്കലാണ് പഠിച്ചത് വെസ്റ്റേൺ അല്ല ക്ലാസിക്കലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കീർത്തനങ്ങളും വർണ്ണങ്ങളും എല്ലാം പഠിക്കേണ്ടത് പാട്ട് ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായാൽ എളുപ്പമാണോ അതെ പാട്ട് ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണമല്ലോ എങ്കിലാണ് ഇത് വരുള്ളല്ലോ പുറത്തേക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതെ അതെ എഴുത്ത് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഓണപ്പാട്ടുകൾ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഭക്തിഗാനങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് സംഗീത സംവിധായകനുമായ സ്റ്റിൽ ജു അർജുൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ബാല്യകാലമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളാണ് അദ്ദേഹം ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമകളൊക്കെ ചെയ്തു നിൽക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ പാട്ടുകളൊക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ സിനിമാ രംഗത്തേക്ക് ഗാനരചനാ രംഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് നിയോഗം എന്നുള്ള സിനിമയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹം എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹമാണ് എനിക്ക് ആ സിനിമയിൽ അവസരം ഒരുക്കി തന്നത് ശ്രീ അനീഷ് ഷോറൂം സാറാണ് അത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഓഡിയോ എല്ലാം റിലീസ് ചെയ്തു അത് മധു ബാലകൃഷ്ണനാണ് ഒരു ഗാനം എഴുതി പാടിയിരിക്കുന്നത് ആ സിനിമയിൽ തന്നെ വാലാർ ശരചന്ദ്രവർമ്മ ആണ് മറ്റൊരു നല്ലൊരു ഗാനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് എഴുതിയതാണ് അതിനുശേഷം ഹോളി ഫാദർ എന്നൊരു പടത്തിൽ ചിത്ര ചേച്ചിയുടെ ഒരു വേണ്ടിയൊരു പാട്ട് എനിക്ക് എഴുതാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അതോടെ തന്നെ പുറത്തിറങ്ങുന്നതാണ് അതിൽ ശരചന്ദ്ര വർമ്മ സാറ് ഒരു പാട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഒരു പാട്ട് എഴുതാൻ കിട്ടിയ ഈശ്വരൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് കരുതുന്നു എങ്ങനെയാണ് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നിയത് എപ്പോഴായിരുന്നു ചില പാട്ടുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്കും ഒന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയാലോ ഒന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു അതി ഇത് പാട്ടുകൾ കേട്ടിട്ട് കൂട്ടുകാരും എനിക്ക് എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാർ വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നെ കാര്യമായിട്ട് എടുത്തു അങ്ങനെയാണ് എഴുത്തിൻ്റെ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് അങ്ങനെ എഴുതിയ ഒരു കവിത എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ചൊല്ലാമോ കവിത നമ്മൾ ഏതോ ഇപ്പം ഇറങ്ങിയ പാട്ടുള്ളത് സിനിമയിൽ പാട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് പുറത്ത് വരാത്ത പുറത്ത് വന്ന പാട്ടുകൾ ഓൾറെഡി എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി അപ്പൊ ഈട ഞാൻ ചെയ്ത ഹോളി ഫാദർ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയൊരു ഗാനം അത് ചിത്ര ചേച്ചിയും ചിത്ര ചേച്ചിയോടൊപ്പം ബിന്ദു കൊട്ടാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഗായികയും കൂടി കേട്ടുകൊണ്ടാണ് പാടിയിരിക്കുന്നത് ആ പാട്ടിന് നാല് പേര് ഞാനൊന്ന് പാടാൻ ശ്രമിക്കാം മൗനരാഗം മൂളും വാനിൽ ഇരുൾ വീഴവേ താരകങ്ങൾ മായും രാവിൻ തിരിത്താഴവേ അകലയല്ലി വിടൻ്റെ ജീവൻ അരികിലെങ്കിലുമെൻ്റെ പ്രാണൻ മൂകവേദന നോവും ചേതന ഉരുകിയരിയുമി ഒരു കനൽ മനമിതിൽ മൗനരാഗം മൂളും വാനിൽ ഇരുൾ വീഴവേ നന്നായിട്ട് പാടണം അല്ല ഞാൻ ഈ പഠിച്ച കൂടുതൽ അങ്ങ് പാടി പോകുന്നതാണ് പാട്ടുകാരനൊന്നും അല്ല ഉപ്പിച്ച് നമ്മൾ എഴുതണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാനും ഇതിന്റെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അദ്ദേഹമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പരമാവധി ചർച്ച ചെയ്ത് ഞങ്ങളൊരു അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ഒരു ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് 
അങ്ങനെയാണ് ട്യൂണുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ചേട്ടൻ നേരത്തെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു എഴുതുന്നു അത് ട്യൂൺ ചെയ്യുമ്പോ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആണല്ലോ ഈസി ആണ് ട്യൂൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഒപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഈ അർത്ഥം അല്ലെ അതിന്റെ പരിമിതികൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയിരുന്നു ബുദ്ധിമുട്ട് ചെറുതായിട്ടുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നാലും നമ്മള് ചെയ്തു അല്ലെ ഏത് സമയത്ത് ഇരുന്ന് എഴുത ചിലര് പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് എഴുതണം എഴുത്ത് മിക്കവാറും ഒറ്റക്ക് ഇരുന്ന് എഴുതാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം പിന്നെ ഇതിപ്പോ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ എഴുതി തീർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതാനായിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷ ഇല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടാറും ഇല്ല എപ്പോഴാണോ അത് ചിന്തിച്ച് അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ ചെറിയ സംഗതികൾ ഇടയ്ക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ അത് കുറിച്ച് വെക്കും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് ട്യൂൺ മനസ്സിലിട്ട് അറിയാതെ വരുന്ന വരികൾ അതെ അപ്പൊ ഡയറക്ടർ സാർ പറഞ്ഞിരുന്നു സിറ്റുവേഷനെല്ലാം പറഞ്ഞ് വിശദമാക്കിയിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ ആ കഥ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഓരോന്നോ വരികൾക്ക് കിട്ടുമ്പോ എഴുതി വെക്കും അങ്ങനെയാണ് പതിവ് ആരുടെ പാട്ടുകൾ കൂടുതൽ കേൾക്കാറ് ഇളയരാജ് സാറിന്റെ പാട്ടുകൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ശരത് സാറിന്റെ പാട്ടുകൾ ജോൺസൺ മാഷൻ പാട്ടുകൾ രവീന്ദ്രൻ സാറിന്റെ പാട്ടുകളൊക്കെ വായിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പാട്ടുകളാണ് പിന്നെ ശരത് സാറിന്റെ ഒരു പാട്ട് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് മായ മഞ്ചലിൽ പറഞ്ഞൊരു പാട്ട് കേൾക്കാം ഇളയരാജസാറുണ്ട് <coughs> 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 പിന്നെ എനിക്ക് കൂടുതല് ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇന്ന പാട്ട് വായിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള രാജേഷ് ചേർത്തല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടുകൾ കേട്ടിട്ടാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വായിക്കാൻ അങ്ങനെ അതെ 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 അങ്ങനെ ആ പാട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഒന്ന് വായിച്ചാൽ എനിക്ക് പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുള്ളി ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് വലിയൊരു പ്രചോദനമാണ് അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ ശ്രീ സുഭാഷ് ചേർത്തല അദ്ദേഹത്തെ പോലെ 
വായിക്കുന്ന ആൾ വളരെ അപൂർവമായിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അദ്ദേഹം എനിക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ഗുരുസാനിയനാണ് അതുപോലെ വായിക്കാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല എങ്കിലും എന്റെ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒന്ന് വായിക്കാം ഫാമിലി വൈഫ് മോള് പിന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും മോള് ചെറിയൊരു പാട്ടുകാരിയാണ് അതെ ചെറിയ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ പാടുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു ചേട്ടൻ <laughs> 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 ഒന്നുംകിരണങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ് നമ്മള് ഷോസിനൊക്കെ പോകുമ്പോഴും സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് ഓരോന്ന് 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 മാറി മാറി ഓരോ പാട്ടിനും ഓരോന്നെടുത്ത് വായിക്കും അതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം ഒന്ന് പറയാമോ ഓരോ പാട്ടും ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഓരോ സ്തുതിക്കാണല്ലോ മാഡം അപ്പം അതനുസരിച്ച് ഓരോ പാട്ടിനും ഓരോ ശ്രുതിയാണ് ഓരോ ഇപ്പം ഞാനിപ്പം ഫ്രീ ആയിട്ട് വായിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ഫ്ലൂട്ടിൻ്റെ ഒരു ശ്രുതിക്ക് തന്നെ വായിക്കാൻ പറ്റി ഈ രണ്ട് മൂന്ന് പാട്ടുകളും ഓരോ ശ്രുതിക്ക് തന്നെ വായിക്കാൻ പറ്റി ഗായകരെയും ഗായകരെയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മറ്റ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ശ്രുതികളിലാണ് ആ ശ്രുതികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇണങ്ങുന്ന ഫ്ലൂട്ടുകൾ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഓരോ ശ്രുതി ഏത് ശ്രുതിയാണോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫ്ലൂട്ടുകൾ വേണം അപ്പോൾ കുറേ ഫ്ലൂട്ടുകൾ വേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് ചേട്ടൻ <laughs> 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 
ഫ്ലൂട്ടും വയലിനും ആണ് ഫ്ലൂട്ടും വയലിനും ആണ് മെയിൻ ഇപ്പൊ ഷോസ് ഒരുപാട് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു ടീമിന് പേരോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വിസ്മയ് ബാൻഡ് മ്യൂസിക് ബാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു വിസ്മയ് ആ അതെ ഓക്കേ ഓക്കേ എവിടെയാണ് പഠിച്ചതൊക്കെ പഠിച്ചത് തൊടുപുഴ പുറപ്പുഴ സ്കൂളിലാണ് ഞാൻ സ്കൂളിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് കലാനിലയം ഇരിങ്ങാലക്കുട കോളേജൊക്കെ അവിടെ തൊടുപുഴയാണ് തൊടുപുഴ അതെ ഇപ്പോൾ എഴുത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പക്ഷെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള പാട്ടുകളും വയലാർ വയലാർ സാറിൻ്റെ പാട്ടുകളാണ് നമുക്ക് എഴുത്ത് വായന എല്ലാം ഉള്ളപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഗായകനും കൂടെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഓ അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഗായകൻ ചോദിച്ചാൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗായകരിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം യേശുദാസ് സാറാണ് പിന്നെ ഏത് മലയാളിയോട് ചോദിച്ചാലും പിന്നെ എനിക്കിഷ്ടം എസ് ബി ബി സാറ് ഈ കൊറോണ കഴിഞ്ഞ കൊറോണ സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാം വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ട് വലിയ നഷ്ടമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടുകൾ എത്ര കേട്ടാലും മതിയാവില്ല എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടുകളും വളരെ ഇഷ്ടമാണ് വായിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രാർത്ഥന പോലെ ഇളയ നില എന്നുള്ളൊരു പാട്ട് വായിക്കാം എഴുത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ ഫ്ലൂട്ടിലും ഒരേപോലെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക കൂടുതൽ സിനിമകൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുക എന്നൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കട്ടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വയലാറിന്റെ പാട്ടുകളാണ് കൂടുതൽ കേൾക്കാറ് ഇഷ്ടം എഴുത്തിനോടും താല്പര്യം അതിലേക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പാട്ടും കൂടെ വായിച്ച് നമുക്ക് ഈ എപ്പിസോഡ് വൈൻഡിയാം അല്ലെ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് പാട്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ചന്ദ്രക്കളഭം ചാർത്തി ഉറങ്ങും അത് ഈ അടുത്ത നാളത്ത് നാളിൽ അത് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായി ആ പാട്ടിന് പി ടി തോമസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു നേതാവ് അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയത് അപ്പൊ അന്ത്യാഭിലാഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യാഭിലാഷം ഈ ചന്ദ്രകളഭം എന്നുള്ള പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളുടെ സമയത്ത് അപ്പൊ ആ പാട്ടിന് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം വന്നിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ അദ്ദേഹത്തിനും ഇഷ്ടമായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് എനിക്കും ഇഷ്ടമാണ് പാട്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ആദ്യത്തെ നാല് വരി വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന്റെ കൂടെ പാടാം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നോക്കാം
അപ്പൊ ഒരുപാട് സന്തോഷം നമ്മുടെ ശുഭരാത്രിയിൽ വന്നതിൽ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ശുഭരാത്രി എനിക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കാൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് നിങ്ങളോടും എല്ലാവരോടും നന്ദി പറഞ്ഞു താങ്ക് യു ഡി ക്യു ശുഭരാത്രിയുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡുകൾ അവസാനിക്കുകയാണ് വീണ്ടും പുതിയ അതിഥികളുമായി വരാം ശുഭരാത്രി